哈喽，大家好，我是妮妮，欢迎来到今天的视频。那么今天呢，是想和大家分享一下我最近在高阶品牌买的一些衣服。今天会和大家分享的牌子呢，总共有 Zara、Mango、Abercrombie and Fitch 和 Urban Outfitters 这四个牌子，然后有十二件单品，先跟大家看一下。就是这十二件，那么这十二件呢，我自己已经上身试过了，也是我刚刚才收到的。呃，上身试过之后呢，我自己是觉得有一些我挺满意的，有一些我不是很满意。那么今天的这支视频呢，主要就是一件一件的上身的给大家分享一下，然后看一看效果，也会分别和大家分享我满意的地方和不满意的地方，和它究竟适合什么样的身材呀，能够遮住哪些缺点啊？那就让我们开始今天视频吧。然后第一件呢，就是这一件衣服是来自 Zara 的，是我这一次买下来特别特别喜欢的一件，所以我把它放到第一件来和大家讲。嗯，它其实就是一个非常非常基础的高领衣服，然后是那种贴身的设计，只是它在胸口这里挖了一个很大很大的洞，我就发现它其实只要挖了这个洞，就其实还挺不会显得脸大的，因为我平时在穿那种很基础款的，就这里都填上的那种高领衣服的话，其实是会显得脸大，但是它只要这里挖一个大洞，一下子就不会显脸大。只是我觉得这件衣服我在穿的时候呢，我肯定。是要把头发给扎起来的，可以给大家看一个对比。我现在已经把头发扎起来了，你们看一下，就是它只要把头发扎起来之后呢，其实就不会显得脖子比较短，因为刚刚我把头发放下来的时候，因为它那个头发在后面是一个黑色的嘛，就是会感觉头跟我们的肩膀离得很近，就会显得好像脖子有点短。但是，一旦把头发扎起来，就会好很多。然后这件衣服呢，我喜欢它的有几个地方吧。第一个就是它这个材质是属于那种还偏向于挺厚实的材质，但是又不会太厚啊，因为太厚会有点热嘛。只是说它。它不是属于那种很薄很薄的，但是如果它一旦太薄的话，就是会容易起皱。这一件它真的非常非常的贴身，就是属于那种穿上身好像还有点紧致效果的那种材质，然后也不会说有那种可怕的起皱。你可以看现在腋下这边也是属于很平整的，只是有很正常的那种小皱种。然后还有一个地方我最最喜欢的肯定就是它的这一个挖洞部分的设计。在挖洞部分的设计呢，第一点就是它挖了这个洞之后呢，对比起来显得我的脸要小一点，就算它是一个高领。然后另外一个地方呢，就是它这个挖洞挖的非常。聪明，就是它在这个肩膀的部分，它有留背后这样拉过来的一块布。大家可以想象一下，它如果这块布是没有挖过来的，它就是很像一个正常的方领的话。那么我的斜方肌就完全暴露出来了，但是因为它有这一块布，它可以把我们的斜方肌稍微的这样收一下，并且也挡住，就会显得整个肩膀更平，然后整个人看上去更精神。还有另外一个地方呢，虽然它的这个地方弯过来了，但是它并不会挡住锁骨，因为既然要露这一块嘛，最好看的就是锁骨的这个地方，它也没有挡住。反正这件衣服是我最最最最最最喜欢的。然后就是进入第二件，然后接下来第二件呢，就是我现在身上穿的这一条连衣裙。这条连衣裙呢，是我在今年 Zara 他们的整个连衣裙里面选到的，我觉得我最最喜欢的一件。然后这件呢，它其实是属于比较紧身的一个迷你裙连衣裙，就比较短的那种嘛。但是我选它有几个原因，第一个呢，就是它是一个这种非常非常尖领的一个设计，并且它的这个尖领的宽度，就是这个领口的宽度是很窄的。其实之前如果看过那个量体才艺第二期，就是那个肩膀的那个部分的朋友。你们就会知道嘛，因为当时我里面讲了，如果你有斜方肌的话，就千万千万不要选择那种这样领口开很大的设计。其实我这样一拉开你就知道了嘛，你看。整个斜方肌真的是会显得整个人又邋遢，然后又比较虎背熊腰的。但是，一旦它的这个领口宽度比较窄的话，把这里一遮，并且它的这个 V 领还 V 的比较长的话，其实是会显得整个人比较精神，而且也会拉长你整个脖子的线条，也会显得人比较修长一点。然后还有一个地方我非常满意的就是，像这种紧身的连衣裙，它有一个非常非常大的劣势。如果说它是比较平面的那种材质，比如说像一些纯棉的、有弹性的呀，穿上是紧绷的那种紧身迷你裙，它有。有一个非常大的缺点，就是容易暴露我们内衣的痕迹。还有就是，一旦你比如说腰上有一点点小赘肉，它都很容易显露出来。但是这条它是属于那种有两层的，外面一层呢就是这种纱质的，然后它把它做成像现在这种比较皱皱的材质，就有一点点像是那种皱褶的感觉嘛，所以它就可以完全的把所有的痕迹都藏起来。所以只要你的那个整个腰呢没有太大的肉肉的感觉，它只要是合适的、OK 的、流畅的一个身形的话，穿上这条裙子都是非常好看的。而且它的整个皱褶也是。延伸到了屁股的那一边，在屁股的后边，它一旦有这种皱褶，就会显得屁股稍微的要翘那么一点点。主要的目的还是不那么显内衣了。那么接下来的这一件呢，也是 Zara 的，它其实是一个非常非常紧身的这种比较短的一个上衣，嗯、呃，是一种条纹型的。我当时就是看上了这个条纹，但是呢，我自己穿上是刚开始穿上的时候，我就觉得很。
好像有点怪怪的。然后我自己研究了一下，为什么我会觉得它怪怪的。首先的第一个地方就是它的这边有一个封边嘛，就是领口有一个封边，但这个封边特别特别像春秋衣的封边。比如说，我给你们看一下，就是把这个封边一旦卷进去，就没有这个封边的话，一下子就会好很多，因为它的这个封边是属于那种有弹性的，非常非常像春秋衣封边的那种材质，所以这件衣服我就没有特别的满意。但是它其实本来这个设计我还挺喜欢的，当时我。是在两个颜色里面纠结了很久，然后一个是这个颜色嘛，另外一个就是黑白的条纹。但是我是觉得我好像穿黑白真的穿的太多太多了，我就想说那不如选一个这种比较彩色的。这个彩色的话穿上其实还好，但是。我还是觉得好像不是很适合我，不知道你们觉得怎么样。但是这个横条纹我可以跟大家分享一下，就是如果说你比较想要让你的肩膀就是在穿这种紧身衣的时候稍微稍微的宽那么一点点，或者说让你的上半身的这边稍微的感觉整个人宽一些的话，就可以选择这种横条纹的设计，尤其是它是从中间一直延伸到像现在这样延伸到袖子的这个部分的，就可以起到一个把我们的肩膀加宽的一个作用。好了，接下来进入。下一个，然后接下来的呢是两件 Zara 的夏装，一件呢是属于这种 Zara 的一个阔腿的牛仔裤，这条阔腿的牛仔裤呢是我当时在逛 Zara 的时候第一个就决定要下单的一条牛仔裤，然后这条牛仔裤呢穿上身真的非常非常的好看，穿上它整体的版型很好，然后也很贴我的腰和我的臀部，不会有那种压臀部的那种情况出现，因为有一些牛仔裤就是属于可能你腰合身了，但是屁股的部分它有点压屁股，但是有一些呢就是屁股合身了，但是。腰又有点松，还有一个我非常喜欢的就是它的这个裤长够长，因为我之前有买过很多的阔腿的牛仔裤呢，是我穿上会有一点点短，比如说像优衣库的那一条，但是这个时候可能有些小个子的朋友就会担心说这件牛仔裤它穿上去就会比较的长嘛，但是其实这件并不会，因为这条牛仔裤它的这个裤脚的部分是没有封边的，一般像这种没有封边的牛仔裤，其实品牌在设计的时候呢，它从某种程度上在考虑的就是你可以自己修改长度，拿把剪刀给它剪了就 OK 了，如果我。我穿有跟的靴子的话，它就是刚刚好，我可以把它穿的比较直的。但是如果我是穿，嗯、呃，像运动鞋那些的话，它就会堆在我的那个脚踝的那边，其实也是很好看的。只是说我在运动鞋的选择上面，就要选一些比较宽大的运动鞋，才能够起到那种堆堆的效果，不会让牛仔裤就踩在地上。然后另外一个下装呢，是这一条半裙，是一个开叉的半裙。其实当时我买的时候，我原本以为它是一个连衣裙，因为当时它卖的时候是配了一个那种吊带，就同色系的吊带。然后就下单了，结果寄来就只有一个半裙，发现它其实是分开来卖的，所以我其实后来 Zara 我还下了一单，之后拍春季穿搭的时候，等到我把那些衣服收到，然后再跟大家分享。然后它这条半裙呢，我总体也是非常满意的，长度是我想要的长度，就像我在上一期那个亮体才艺第三期就腿部的时候跟大家讲过嘛，其实我在穿半裙的时候，我比较喜欢那种，嗯、呃，它的裙长够长的裙子。如果说它是一条需要到达我小腿的裙子的话，那么它是一定一定。要把我的小腿肚子遮住的，那么这一条就是它刚刚好把我的小腿的肚子完全遮住，然后它的那个开叉的部分呢，就稍微露一点点肉，也会让整个人轻盈一点。还有一个地方呢，就是它旁边的这个地方有一个小皱皱，它可以修饰我们胯的那个部分不是很满意的一些地方，因为胯的这个地方是最容易出现一些尴尬的痕迹的嘛。然后好了，这些就是我这一次在 Zara 里面选到的五件单品。那么在 Amber c r o m b i a n Fish 买的第一件呢，就是这一件开衫，它是属于那种有点像鹅黄色的一个颜色。但是视频里面，我觉得稍微颜色有一点点浅，它的实物是会。更深那么一点点的，但是我觉得比视频里面要更好看。反正像黄色的话，我都是比较推荐大家去买这种，它有点像那种鹅黄色，或者说它稍微有那么一点点橘的那种颜色，其实都是非常显气色的，不会显得人比较黑。然后这一件衣服呢，我总体还是挺满意的，它的整个版型也很好，就是属于那种有上半身有点松松的，然后在腰的部分有一点点收收的那种，比较偏短一点的开衫。只是说这件衣服我稍微的有那么一点点觉得没有很适合我的。原因就是，如果我要来单穿的话，它其实是会有点显我自己的一个斜方肌的，所以我在穿的时候，如果我单穿，我肯定是需要把头发这样放下来。所以如果我要把头发扎起来来穿的话，我肯定是会在里面搭配那种工字背心的，因为工字背心的话，它这边的那个呃肩带它是会延伸到这里来，所以它可以起到一个叠搭，并且挡住我斜方肌的一个作用，而且也可以有一个撞色的效果嘛。其实，在春天来。
来穿的话，都是肯定要穿两件。如果单穿的话，还是觉得有点太清凉了。然后这件呢，它整体的材质穿上去也挺舒服的，是属于那种软软的材质，就也挺亲肤的。然后接下来的第二件呢，就是我在 N F 买的这一件工字背心。我当时买这一件的原因呢，就是因为它前面有这种纽扣的设计，可以把它当做一个开口来打开。因为我今年其实买了很多很多件这种工字背心，嗯，但是我发现工字背心在单穿的时候稍微有那么一点点的一个问题呢，就是因为大部分的工字背心它其实是这里没有纽扣的嘛，然后是比较收的，它其实这个部分是会有一点点显脖子比较短，所以说它的这个纽扣的设计呢，你就是可以自己把它敞开来穿，然后把脖子。的线条延伸起来，会起到一个延伸脖子的一个效果。然后这件衣服呢，穿上也是很贴皮肤的，也不会有那种皱褶出现，并且也不会有透透的情况。因为平时在穿这种比较紧身的衣服，都很担心它会透内衣。然后这一件呢，我还有一个非常喜欢的地方，就是它的这个后背的地方，把你的整个肩胛骨都露出来的那种。其实最近因为我在锻炼我的肩胛骨嘛，就把它稍微的锻炼的好看了一点之后呢，发现把肩胛骨露出来的话，在背后来看是非常好看的。然后接下来的这一件呢，是一件连。体衣，我在上身穿之前呢，先跟大家看一下，它的这件连体衣呢是属于它下面有一个扣子的，所以你在上厕所的时候也不会存在于那种非常尴尬的情况，你就知道要把整个衣服都脱下来嘛。所以我在选择连体衣的这个部分呢，我是觉得有扣子的肯定要比没有扣子的好。那么我之所以要选连体衣的原因，是因为我其实最近渐渐的开始有点越来越纠结于细节，就是我在穿，特别是春夏天的时候穿衣服，特别是这种紧身的衣服，你会发现呃比较长的。衣服你把它扎进裤子之后，它其实你在走动动起来的时候，腰的地方容易起皱，就觉得没有那么干净，然后没有那么顺滑的感觉。所以我今年呢，我是比较想要去更多的尝试这种紧身的连体衣，然后我来上身跟大家看一下。好了，我现在穿好了，它其实是属于这种在肩膀的部分有做一点点那种小泡泡袖。设计的一个这样的上衣，然后是一个方领的开口。反正我是发现我在穿方领的时候是要比穿其他的比较小的领，看上去脸要更小，然后人要更大气。可能是因为我整个五官就是脸盘子也比较大，然后五官也是属于比较大的那种，嘴唇也比较厚嘛，属于整个风格呢是比较外放的。一旦穿这种比较大的方领的话，才能够比较符合我整体的一个感觉。反正这件衣服它就是属于那种非常基础的上衣，然后穿上的时候，你看这个腰间的部分完全完完全全就没有那种皱褶了吧？就这个。就是连体衣的一个非常非常好的一个部分，它的这个肩膀的这一块，它其实是有在里面小小的做了一个那种垫肩，它可以起到一个让你的这个肩膀这个地方更翘，然后从而达到你一个肩膀更平的一个效果。然后接下来呢，是我在 Amber c r o m b i e and Fish 买的一条牛仔裤，我当时选这条呢，是因为它在下方是有一个喇叭的形状，真正好可以规避掉我小腿肚子的问题，也就是我腿部最不满意的一个地方。就目前来说，春天我还可以穿靴子，所以现在是可以搭配踝靴，然后在夏天的部分呢，也可以搭配。一些凉鞋是很好看的，也可以露出脚踝。然后接下来呢，就是 Urban Outfitters 的一件这种吊带。其实最近我在 Urban Outfitters 还尝试了好几件吊带嘛。我试下来呢，是觉得像在 U O 他们家去买这种吊带的话是比较好的，而且今年他们家的质量真的是有所提高。它的材质其实有点奇怪，它不像是那种涤纶或者说纯棉的那种有弹性的那种材质，比较常见的，比如说我身上的这一件，它是属于那种，你看它有点像那种纱质的一个材质，稍微有那么。一丢丢的有弹性，并且它是有两层的，所以你穿上的时候并不会透。而且它穿上之后呢，完全没有像是我身上的这种的缺点，就比如说容易起皱的缺点是完全没有的，很贴合身形，然后很滑。只是说因为它这里是一个比较深 V 的一个领口，所以需要大家去判断说你能不能够接受。反正我自己穿上，我是觉得我是可以接受的。然后接下来让我们直接进入 Mango。那么我这一次呢，在 Mango 这里是买了三件单品，这两条裙子是我上两个星期买的，就是属于这种皮裙嘛，在之前也跟大家出现过，一条比较长的，一条这种迷你的短的皮裙，另外一件呢是这种比较短的一个西装，我一件一件的来和大家讲，先来和大家分享这件西装。那么我当时看这件西装的时候，你现在看的时候你觉得哦，还挺普通的吧，就是一个非常基础的一个黑色西装嘛。但是我当时买的最最主要的一个原因，就是因为它是一个超高腰的设计，就是属于那种短西装，其实。是我自己是觉得很多的西装，尤其是那种偏 oversize 一点的，然后那种长的西装的话，那个长度一旦一长，你稍微没穿对，就容易穿出村支书的感觉。但是这件因为它是一个 crop 的那种长度，所以你怎么穿它都是属于那种偏女性化的，比较精神。然后这件的材质呢，就是属于比较正常的一个西装材质，但是不是属于那种特别厚的，所以我自己是觉得在春秋天的时候来穿是真正好。肩膀的部分呢，也是刚刚好合肩的。我反正最近呢是发现我渐渐的没有那么那么的。喜欢那种特别特别加宽肩膀。
场的西装了。第一，它是会容易压格子；第二个呢，就是你没穿对，有点像是把老爸的。九十年代的西装穿出来的村支书的感觉，而且它这件西装有一个非常非常好的一个优点，就是它里面有垫肩，就在这个地方有一个小小的垫肩，所以你穿上之后呢，肩膀就是平的，然后整个人很精神。反正我是觉得这件西装是无论是在你日常生活中来搭配着穿，还是你可能工作的时候，比如说有 dress code 呀、啊，你要穿这种西装，你也可以买来穿。像这种稍微短一点点的西装的话，穿上整个人也比较精神，然后整个人的比例也比较好。接下来就是这两条皮裙，其实它们的款。是是几乎一模一样的，材质也是一样的，只是说一条就是属于比较短的一个伞裙，然后另外一条呢就是很长的。那么先来说说这个短的半裙，像这种皮的伞裙的话，也是属于我们在衣橱里面比较需要的一个款式。就是如果你想要搭配出一定的光泽，然后选择那种比较有光泽的材质的话，一条皮裙肯定是比较好的，并且这种伞裙它对身材的要求也没那么高。那么另外一条这个长的这个皮裙呢，我是觉得它其实对于目前的春天来说。稍微有一点点太沉重了，会更加的适合秋天和冬天来搭配。只是说我最近真的非常想要入手一条这种比较长的皮裙，所以我就买了。之后在春季穿搭的时候呢，也可以跟大家搭配看看，看看它能够搭配出怎么样的一个效果。反正这两条呢，我是真的非常推荐的，它的整个皮质也很好。其实当时刚刚寄过来的时候，因为它是要把它塞进那个快递袋子里面，所以它这个裙子是折起来的，里面就有折痕。但是我就想说，那把它挂两天吧。结果挂了一天之后呢，这个皮质就慢慢的变顺了，穿的过程。中或者说你放的过程中让它起皱了之后呢，你把它拿起来，然后挂一两天，它就会自己慢慢的变得非常顺。然后好了，我把我刚刚穿的那件衣服换回来了。这件衣服它其实也是我最近入手的，只是不是在那种高阶品牌里面入手的，我也很喜欢，还是属于这种菱形的一个设计，也就是可以把我的斜方肌挡住，并且又可以露出一个比较大面积的皮肤嘛。反正这种类型的衣服都是非常适合我的，而且因为它的这个部分它是这样往上过来的，所以它给我们的肩膀的部分留的空间也比较多，不会。会显得我们的肩膀比较窄，因为我其实还是有一丢丢的怕肩膀显得太窄会容易显得头大的。好了，这就是我这一次想和大家分享的所有的衣服。呃，那么在之后的一个春季穿搭中呢，我也会把这些衣服就是重新的搭配一下，然后跟大家分享不同的一些搭配的思路。那么希望你们喜欢今天的视频，如果喜欢今天的视频的话，请在下方帮我点个赞啊、呃，也可以一键三连。嗯、呃，也可以留言告诉我你喜欢哪一件衣服呀，或者说有任何的问题也可以给我留言。大家也可以去关注我的微博、微信公众号和 Instagram。那我们下次视频。再见，拜拜。